Air 21 online booking. Book, pay, ship! www.onlinebooking.air21.com.ph The first complete online platform for shipment booking, payment, and package pickup and delivery in selected areas in the Philippines. Another innovation by Air 21. Sagot ko, padala mo! Malalaman na natin ang latest sa lagay ng panahon dahil makakapanayam natin mismo ang weather forecaster ng pag-asa na si Meno Mendoza. Magano umaga sa iyo, Meno. Napakainit ang panahon ang naranasan natin kahapon. No? Pero bakit nga ba kadala mas mataas yung datos na nakukuha natin sa heat index kumpara sa air temperature? Una sa lahat, maganda umaga, Tricia, at maganda umaga sa ating mga kababayan. Usually, mataas ang value ng ating heat index kaysa sa ating temperature dahil kinocompute ito kasama ang uh, tinatawag nating relative humidity at uh, kapag mataas ang relative humidity mas lalong tumataas ang value ng ating air, ng ating heat index kumpara nga sa tinatawag nating air temperature. Menos sa kabila ng maalinsangan na panahon, bumuhos yung ilang mga pag-ulan sa ilang mga lugar sa bansa. Uh, ano naman yung lagay ng panahon na maasahan ngayong araw? Okay, para sa magiging lagay natin panahon sa araw na to sa kasalukuyan meron tayong tinatawag na frontal system ano? at ito yung nakaka nga dito sa Hilagang Luzon. Kaya taasahan po natin na dito po sa Cordillera Administrative Region at ganyan rin sa Cagayan Valley Region kasama ang Ilocos Region, patuloy tayong makakalans po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan at pagkidlat pagkulog na epekto nga po ng tinatawag nating frontal system. Samantala yung atin namang Easterlies o hang nagmumula sa Dagat Pasipiko, patuloy po itong magdadala ng mainit at malisang ang panahon na may posibilidad pa rin ng mga panandali ang bus ng ulan na dulot ng isolated thunderstorms. Dito po yan sa natitirang bahagi ng bansa kasama po ang Metro Manila. Ito isa rin sa mga mainit na napag-uusapan sa bansa itong pag-iral ng El Nino na sinasabing hanggang maaari pang umabot ng huling linggo ng Mayo. Meno posible bang mag-declare pa rin ng pag-asa ng rainy season gayong patuloy pa rin sa pag-iral itong El Nino o kailan pa munang o kailangan pa munang makaalis o mawala itong El Nino sa bansa bago magsimula ang tag-ulan? Okay, yung tinatawag nating ano rainy season o yung pag-uumpisa ng mga pag-ulan ano ang Para sa kaalaman ng ating uh, mga kababayan, ang talagang binibigyan lamang natin ng anunsyo na, may, na yung rainy season ay dito nga sa uh, kalurang bahagi ng bansa kasama ang Metro Manila. So, posible tayo mag-declare pa rin ng uh, mga pag-ulan dahil nga ang uh, mostly affected naman ng ating tinatawag na El Nino ay dito sa silangang baybayin dagat ng ating bansa. At posibleng mag-declare tayo siguro mga... Last week lang May hanggang June, posible tayong mag-declare pa rin ng ating panahon ng tag-ulan. Yun nga lang, asahan naman ang amount ng ating mga pag-ulan ay kumpara sa nakalaan taon ay mas uh, kokonte ang uh, amount ng ating pag-ulan. Meno, meron ba tayong namamataang sama ng panahon sa loob o labas ng Philippine Area of Responsibility? Okay, sa kasalukuyan, uh, meron tayong binabantay ang isang low pressure area. Ito yun po yung nandito nga sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ito yung nasa layong 1,265 kilometers silangan ng Mindanao. So, balit uh, hindi naman natin nakikita na sa mga susunod na araw ay posible itong maging isang ganap na bagyo. So, balit yung ating low pressure area, patuloy po natin itong babantayan. Naku, sana naman no, ay hindi na lumakas pa itong low pressure area at malusaw na lamang. Pero kung magdudulot ito ng mga pag-ulan, malaking tulong ito sa mga nanunuyong pananim sa ating bansa. Maraming salamat, Meno, sa iyong oras at sa mga paalala sa lagay ng panahon. At yan nga po si Meno Mendoza, ang weather forecaster ng pag-asa. Ngayon naman, oras na para masuliya pa ng mga larawang tampok sa ating photos of the day kung saan makakasama natin muli si Patrick Upsuna para ibida mga larawang ito. Good morning sa iyo, Patrick. Magandang umaga, Trisha. Katulad ng panahon, everything changes. Maging ang mga bato, may mga sarak formations na ito na siyang tema ngayon sa ating photos of the day. Sa unang larawan, nakuha ni Luis Mendoza may kita ang nakakabilib na man-made rock formations sa tuming dagat ng Colibra Islands sa Pangasinan. 
Ayon sa Sabi Sabi, hindi alam kung gawa o hindi magawa ng tao ang batuhang daanan para sa mga aakyat ng Mount Pulag sa Benguet, ang pangatlo sa pinakamataas na bundok sa Pilipinas. Galing ito kay Makoy Soliman. Nature's Natural Landscaping. Yan ang may kitang ganda ng silyang bato sa Mount Marami sa Cavite. Ipinadala yan ni Marvin Oliver. Di mo na kailangan pumunta pa ng Europa para makakita ng Greek-style pillars. Dahil sa litratong ito ni Rendel Francisco, mapagmamasdan ang ganda nito. Yan ay galing pa sa Batangas. At ang uling larawan ay kinuna ni Sara Borromeo habang naglalakbay sila papunta sa Borawan, Quezon. May kita ang malaking tipak ng bato na tinubuan ng maraming puno sa kabilaya ng napakalawak na karagatan. Naingganyo ka ba ang magpadala ng iyong larawan? Kung oo, narito mga paraan. Mahilig ka bang kumuha ng litrato? Here's your chance to share your photos on Panahon TV. Ipadala ang photos ng iyong adventures, food trip, weather situation, scenic spots, festival or events na iyong pinuntahan. Pwedeng ipost sa aming social media accounts o sa iyong timeline gamit ang hashtag Panahon TV. Lagyan ito ng caption or title, lokasyon kung saan ito kinuha, at isama rin ang iyong pangalan. Ano pang hinihintay nyo? Send your photos now and get a chance to be featured in our program. Tuloy-tuloy lang sa pagpapadala para sa Panahon TV. Ako si Patrick Omsuna. Magandang araw at balik sa iyo, Trisha. Salamat Patrick at sa mga photo sender natin today. Maraming salamat din sa inyong pagsubaybay. Dito na po nagtatapos ang aming programa. Manatiling updated sa mga napapanahong balita, i-like at i-follow lang ang aming social media accounts, panahon.tv. Mula rito sa Pag-asa Weather and Flood Forecasting Center, itong Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay informasyon. Ako si Trisha Garin, magandang umaga.